Salve a tutti illustri rappresentanti del popolo di YouTube, qui è S che vi parla. Siamo infine giunti alla perversione, l'ultima delle tre strutture cliniche lacaniane, video questo che sancisce l'avvento prossimo della rubrica di criminologia psicodinamica. Non tanto perché i perversi, quelli veri, siano criminali e assassini, anzi, come vedremo il perverso nel suo fantasma ha bisogno dell'altro e che egli sussista, ma semplicemente perché con la perversione chiudiamo la questione strutturale che serve come grande premessa alla rubrica di criminologia. Inoltre vi ricordo anche che questa rubrica non si chiuderà certo qui, abbiamo ancora davvero tante cose da vedere insieme in merito alla clinica e alla teoria lacaniana. Detto ciò, dopo la lunga parentesi sulle psicosi riavvolgiamo nuovamente il nastro tornando alla questione del complesso di Edipo e di suoi tre tempi e cerchiamo di capire qualcosa in più della perversione in quanto struttura e non in quanto tratto, partendo naturalmente ancora una volta da Sigmund Freud. Come già visto nella rubrica su Freud, per il nostro buon Sigmund la perversione è una componente della sessualità umana in quanto tale, o meglio la sessualità umana per sua struttura e perversa polimorfa, ciò a prescindere dalle cosiddette aberrazioni sessuali. Infatti Freud utilizza il termine perversione sempre nella sua accezione neutra, assolutamente scevra da qualsivoglia moralismo, laddove perversum in latino sta ad indicare ciò che può prendere qualsiasi via, qualsiasi direzione. Sostanzialmente la sessualità umana in quanto tale diverge da qualsiasi principio di natura o istintuale che dir si voglia. Non c'è niente di naturale nella sessualità umana. La pulsione, che vi ho già ripetuto molte volte essere qualcosa di diverso dall'istinto appartenente agli animali, può essere considerata infatti come un pervertimento di quest'ultimo. La pulsionalità umana trascende la biologia. Abbiamo già differenziato a proposito di ciò, per esempio, la differenza che intercorre tra il corpo, inteso nella sua accezione biologica di organismo, ed il corpo pulsionale, totalmente avulso dalle logiche dei bisogni. Il bisogno, il cosiddetto piacere, non hanno niente a che vedere col godimento. Quest'ultimo si trova al di là del principio di piacere, appunto. Inoltre, mentre il desiderio, altra caratteristica umana, necessita dell'altro, la pulsione non ne ha bisogno, è il godimento dell'uno. La pulsione è innanzitutto autoerotica, si soddisfa principalmente attraverso se stessa. Freud la figura addirittura come una bocca che bacia se stessa. Il godimento dunque è intrinseco all'attività della pulsione stessa, l'oggetto per mezzo del quale lo si raggiunge è solo un mezzo appunto. La pulsione mira solo al proprio soddisfacimento. Non esiste, come vaneggiarono alcuni post-freudiani, una relazione oggettuale matura e stabile. L'oggetto, qualsiasi esso sia, è solo il mezzo che permette di raggiungere il godimento. E questa è la ragione principale per cui Locon dirà che non c'è rapporto sessuale. A letto col partner scopiamo il nostro fantasma, ognuno per conto proprio. State tranquilli, anche il partner fa altrettanto, eh. Ciò vuol dire, in ultima analisi, al di là del fatto che senza amore far sesso vuol dire masturbarsi col corpo di un altro, l'amore è l'unico artificio che può illuderci non sia così, che il solo fine biologico dell'unione dei corpi, il fine procreativo, non potrà mai esaurire la sessualità umana. Avete mai visto un pesce soffrire di eiaculazione precoce? Anzi, solitamente prima si viene in natura e meglio è. Avete mai visto uno gnu feticista ingrifato per la bellezza dello zoccolo della compagna oppure una moffetta affetta da frigidità? Un bradipo impotente? Questi ed altri disturbi sessuali non fanno altro che testimoniare il fatto che la sessualità umana è imbrigliata in quell'allucinazione fondamentale che è il fantasma inconscio del soggetto, di ognuno di noi presi uno per uno. Che che se ne dica, non esiste quindi ad esempio nemmeno l'omosessualità in natura. Si tratta anche in quei casi di comportamenti istintuali. 
come detto, in quanto umani siamo innaturali. Non c'è bisogno di fare disinformazione per la difesa dei diritti degli omosessuali. Argomentazione tra l'altro sostenuta solitamente da chi dice di aver studiato. Tss, ma va là, frecciatine al movimento LGBT e dal femminismo transizionale a parte, possiamo rappresentarci la pulsione come un quadro di Kandinsky. Se l'istinto è realista, scrivere calcati, la pulsione è surrealista, un vestito di arlecchino. Mette insieme piacere e dolore, collega buchi tra loro, si estende a zone del corpo distanti dalla funzione procreativa, eccetera eccetera. Insomma, non esiste normalità nella sessualità umana, come detto. Dunque Lacan, venendo incontro a Freud che nei tre saggi scrisse chiaramente che la perversione è il negativo della nevrosi, per strutturare una clinica della perversione inizia innanzitutto col contrapporla a quella delle nevrosi, per l'appunto. La clinica delle nevrosi, come abbiamo visto nel video ad essa dedicato, è una clinica del dubbio e della domanda. I nevrotici non sanno cosa desiderano e quale posto occupano loro nel desiderio dell'altro. Inoltre il godimento per il nevrotico è quasi sempre interdetto, proibito o difficile da raggiungere a causa della legge. Il perverso invece non è un soggetto barrato, ma anzi rifiuta ogni tipo di legge interdittiva e vuole avere il pieno controllo del suo godimento. Ciò che i nevrotici hanno rimosso, i perversi lo mettono in atto. Per questa ragione Lacan in questo caso sposta il focus dal soggetto diviso all'oggetto a piccolo, dalla mancanza a essere al rapporto del soggetto con l'oggetto, con il plus godere. Figura di spicco dal quale partire diventa quindi per Lacan quella del feticista. Il desiderio del feticista non è il desiderio dell'altro, ma è causato, originato dall'oggetto a piccolo che, come l'ago di una bussola, naturalmente soggettiva, indica la direzione verso cui va l'erotismo del feticista. Nel feticista il desiderio dipende dall'oggetto a piccolo, che mette in moto il desiderio indipendentemente dall'altro. Mi si perdoni il gioco di parole, ma praticamente l'oggetto a piccolo non è qui l'oggetto del desiderio, ma la causa del desiderio, e la cui matrice va cercata nei buchi del corpo pulsionale, nelle zone erogene del corpo perverso polimorfo. Ovviamente, quanto detto fin qui, Lacan non se l'è inventato, ma riprende in pieno quanto già sostenuto da Sigmund Freud, negli scritti Feticismo del 1927 e in La scissione dell'io nel processo di difesa del 1938. La perversione, in quanto struttura clinica e non come semplice tratto, Lacan la estrae proprio da questi scritti che danno una chiara indicazione su quanto accade a livello del complesso di Edipo. Nello scritto sul feticismo infatti scrive Freud Per dire le cose in termini più chiari, il feticcio è il sostituto del fallo della donna, della madre, a cui il piccino ha creduto e a cui, per i motivi che sappiamo, non vuole rinunciare. Le cose, dunque, sono andate così. Il maschietto si è rifiutato di prendere cognizione di un dato della sua percezione, quello attestante che la donna non possiede il pene. No, questa cosa non può essere vera, già che se la donna è evirata, vuol dire che egli stesso è minacciato nel proprio possesso del pene, cosa contro il quale si ribella quella parte del suo narcisismo che la natura ha previdentemente assegnato a quel certo organo. Più avanti. In effetti, nella sfera psichica, la donna continua a possedere un pene, ma questo pene non è più lo stesso di una volta. Qualcos'altro ha preso il suo posto e per così dire stato eletto a suo sostituto e ora ha ereditato l'interesse che era rivolto al pene di prima. Ancora un po' più avanti. Il feticcio è al tempo stesso il segno di una vittoria trionfante sulla minaccia di evirazione e una protezione contro quella minaccia. In altre parole, usate da Freud stesso in questo scritto, il piccolo futuro feticista giunge ad un compromesso in questo conflitto. Qui infatti il nostro Sigmund ci dà la parola Verlangnung. Perdonatemi la pronuncia. Lacan quindi coglie subito l'occasione. Se la rimozione è il rigettare nell'inconscio un moto di desiderio e sta alla base della struttura nevrotica, 
Se la forclusione e la mancata iscrizione del significante dei significanti, del nome del padre, e che sta appunto alla base della struttura psicotica, il rinnegamento appunto in quanto misconoscimento di un aspetto angosciante della realtà, la castrazione materna, è a fondamento della struttura perversa. Si tratta sostanzialmente di una scissione che causa una condizione paradossale dove possono coesistere due percezioni contrarie e in opposizione fra loro. Da un lato il piccolo futuro feticista rigetta, rinnega la castrazione materna, dall'altro la accetta inevitabilmente poiché elegge a sostituto del fallo materno un oggetto. Freud descrive questa scena quasi in modo cinematografico. Il bambino distoglie lo sguardo dall'insopportabile vista dell'assenza di un pene nella madre e cerca in quel corpo qualcosa che possa rassicurarlo su ciò che ha visto. La prima cosa che ha visto prima di scoprire il misfatto, se ha scoperto la madre fare la doccia, può essere il suo seno oppure i suoi piedi. Oppure se l'ha sorpresa cambiarsi in spogliatoio può essere ancora una volta il piede oppure la biancheria o una scarpa. Su questo ci viene anche in soccorso un motto siciliano, quando qualcuno rimane particolarmente interdetto e spaventato da qualcosa, una volta si diceva ci ha rissau come a chiddu che ci ha vista a somacri, traduzione ci è rimasto come colui che l'ha vista a sua madre. Messa da parte questa parentesi folcloristica, in questa scena cinematografica diretta da Freud, il bambino presuppone che sia stata una terza persona, il padre, ad aver castrato la madre e che quindi lo stesso destino possa toccare pure a lui, incontra un buco ed il feticcio è il tappo che serve a colmarlo. Letta in termini lacaniani, la relazione simbolica si sfalda lasciando il posto all'immaginario in cui è preso il soggetto con il suo oggetto feticcio. Il feticcio è come il frame di una pellicola, se vogliamo utilizzare ancora la metafora cinefila, il frame precedente a quello in cui si vede la castrazione della madre, e in questo frame può esserci un piede, un seno, una scarpa e così via. Si tratta di un'immagine indelebile per il feticista, Lacan dice addirittura che è lo stampo della perversione. Qui, nel seminario quarto, Lacan infatti fa il paragone con la fobia, con l'oggetto fobico. Mentre l'oggetto fobico è una metafora, ovvero è un oggetto che sostituisce l'oggetto dell'angoscia di castrazione, L'oggetto feticcio, al contrario, è una metonimia, un oggetto che rimanda all'oggetto dell'angoscia di castrazione, serve a riparare ed a rinnegare allo stesso tempo la castrazione. La sua funzione quindi è quella di un velo, di un sipario, che, dice Lacan, dipinge l'assenza, è un idolo dell'assenza. La biancheria diventa dunque sipario solo nel momento in cui rimanda al niente che copre, ma al tempo stesso ecco che torna il paradosso percettivo, lascia intravedere ciò che copre. Il feticcio permette, dà la possibilità al feticista di poter accedere alla possibilità di desiderare qualcosa, ma attenzione, bisogna in ultimo sottolineare che il feticcio può anche non essere oggettivamente presente. Un feticista dei piedi può stare anche con una donna con i piedi brutti, possono, <ride> possono non corrispondere ai suoi canoni. Il seno, dice Lacan, nel seminario decimo, a proposito di questo feticcio, può anche essere nella testa. Basta, insomma, che questo oggetto agisca nell'inconscio. L'oggetto a piccolo, in definitiva, per il perverso, è un idolo. E fu così che il primo dei dieci comandamenti acquistò tutto un altro significato, idolo che serve a coprire la mancanza dell'altro. Quindi, per fare il punto della situazione, se la figura prediletta di accesso alla nevrosi è l'isterica, per Freud, e la figura di accesso alle psicosi è il paranoico, sempre per Lacan, la figura di accesso alla perversione, nel seminario decimo, è il feticista. Da qui possiamo aprire una brevissima parentesi per capire perché non esiste rapporto sessuale per Lacan. Non c'è perché vi è un'impossibilità di rapporto tra il fantasma della donna, che è un fantasma strutturalmente erotomane, la donna vive la domanda d'amore con un'intensità incomprensibile all'uomo, perché il fantasma dell'uomo è un fantasma al contrario strutturalmente feticista, che guarda all'oggetto, al pezzo di carne. Lacan in proposito disse 
un uomo e una donna possono intendersi, non dico di no, possono in quanto tale intendersi gridare. Naturalmente, arrivati a questo punto dobbiamo però anche capire dov'è che sta l'originalità di Lacan rispetto a Freud, dov'è che comincia il primo piano rispetto al piano terra. Ed è qui ragazzi miei che comincia questo video. Finora non abbiamo visto niente come il feticista. Lacan, estendendo quanto abbiamo visto scritto da Freud, sostenne, compiendo il primo passo avanti, quindi che la cosiddetta perversione primaria dell'essere umano non consista in quella posizione perversa polimorfa del bambino dei tre saggi sulla teoria sessuale, ma che piuttosto la si ritrovi nel rapporto madre-bambino. Come abbiamo visto nel video sui tre tempi dell'Edipo, infatti, la figura paterna non solo ha il compito freudiano di evitare che il bambino goda della madre, ma anche di evitare soprattutto che sia la madre a godere troppo del bambino, a fagocitarlo con le sue due mandibole da coccodrillo. Nel primo tempo dell'Edipo, non a caso, abbiamo visto il bambino goduto perversamente dalla madre in quanto rimpiazzo immaginario dell'assenza del fallo. E naturalmente la cosa è reciproca, al bambino fa pure comodo essere il fallo della madre. Quindi, in una questione preliminare ad ogni possibile trattamento della psicosi, Lacan scrive Tutto il problema delle perversioni consiste nel concepire come il bambino, nella sua relazione con la madre, relazione che nell'analisi è costituita non dalla dipendenza vitale, ma dalla dipendenza dal suo amore, un saluto a John Bolby, cioè dal desiderio del suo desiderio, si identifichi all'oggetto immaginario di questo desiderio in quanto la madre stessa lo simbolizza nel fallo. Per delineare questo suo primo guizzo teorico rispetto a Freud, Lacan si serve quindi della biografia di André Gide, un pedofilo omosessuale la cui preponderanza della madre nella sua vita ha impossibilitato la soggettivazione simbolica del fallo, ostruendogli così l'accesso all'eterosessualità. In altre parole, Gide non riuscì mai a coniugare desiderio e godimento, questa fu la sua perversione rimase platonicamente amante di sua cugina che diverrà effettivamente sua moglie ma appunto con lei non consumerà mai alcun rapporto poiché la sua attrazione rimase sempre per i ragazzini in Gid si vede proprio quella scissione dell'io di cui parla Freud nel suo scritto del 1938 il suo amore è eterosessuale si può pensare a Masse la cugina per finta ma dalla biografia sappiamo che non fu assolutamente così ma il suo desiderio sessuale rimase pedofilico verso i monelli di strada. Il complesso della vergine prostituta, ragazzi miei, non vale mica solo per gli eterosessuali. La madre di Gide era una donna che non sostenne mai la parola del padre, non nominò il padre, non lo mise mai al suo posto. Inoltre morì anche prematuramente, lasciando in Gide una sorta di venerazione verso il padre. Il desiderio della madre non si orientò mai verso il fallo del padre, alla sua morte infatti amò un'altra donna, ma piuttosto ha reso narcisisticamente il figlio il proprio fallo. Il suo amore consisteva in comandamenti di dovere, ciò Lacan lo rende evidente, per lui infatti la causa patologica fondamentale nella dia del madre bambino sta nella difficoltà della madre a sussistere come donna ovvero a mantenere il proprio desiderio femminile oltre la dimensione delle cure materne. La madre di Gid era così solo parzialmente, non smise mai di essere donna, tutt'altro, ma fu abbastanza per lasciare il bambino privo di quella possibilità di identificarsi fallicamente e che avrebbe perciò reso possibile lo sviluppo di una competenza fallica. Non essendo stato sostenuto da alcun investimento fallico, alla morte del padre, Gide si sentì dunque a 11 anni prigioniero di sua madre. All'età di 13 anni sentì quindi piangere la cugina al piano di sotto, si identificò a lei e fu proiettivamente spinto a prendersene cura e ad amarla. L'unica a farlo sentire davvero un bambino desiderato fu la zia, proprio la madre della cugina. Da questo incontro con la zia non smetterà mai di identificarsi, rimane innamorato di quel ragazzino che è stato per un istante nelle braccia della zia, scrive Lacan. Da qui la sua attrazione per i ragazzini in uno switch dalla passività all'attività. 
perversione, dice Lacan, che però si chiude con l'amore bianco per la cugina. È passivo con lei, non può darle il fallo. È un rapporto fusionale e quindi perverso, un amore imbalsamato. La cugina infatti ad una certa sbotta perché non si sente più la sua donna e strappa così le lettere di Gide. Sorvolato molto rapidamente questo caso, magari in futuro dedicherò in questa rubrica un video al caso di Gide letto da Lacan, è giunto il momento di chiedersi, ma allora, com'è strutturato il desiderio del perverso? Ripartiamo dal ribaltamento della nevrosi. Abbiamo detto che il nevrotico rimuove, può al massimo fantasticare ciò che il perverso realizza. Il nevrotico è un soggetto diviso dal suo desiderio e ricerca l'oggetto a piccolo nel campo dell'altro, ovvero S barrato, punzone A. Nella psicosi abbiamo anche visto che l'oggetto a piccolo non si trova nel campo dell'altro, ma anzi ristagna sul soggetto, coincide passivamente con esso, lo psicotico ne è invaso. Il perverso invece cerca attivamente di colonizzare l'oggetto a piccolo, vuole oggettificarsi al fine di rinnegare l'esperienza della castrazione. Mentre il nevrotico manifesta la propria mancanza, il perverso si fa aggetto per rinnegare la propria e rigettarla sull'altro. Da qui il rapporto tutto particolare del perverso con la legge. Per lui il nome del padre è un'impostura, perché la legge, l'unica legge, è quella dell'uno del godimento che, emancipandosi da ogni debito simbolico, scrivere calcati, rigetta sull'altro il taglio della castrazione. Il perverso si oggettifica e disumanizza per provocare la divisione dell'altro. Quindi, un altro passo in più che Lacan compie rispetto al nostro Sigmund è proprio quello di vedere la perversione non più come semplice tratto. I tratti perversi sono assolutamente astrutturali e sono innegabili, ma come una struttura vera e propria al pari della nevrosi e della psicosi. Inizialmente, per delineare la struttura perversa, Lacan si serve di San Paolo. Lacan, come disse di Ciaccia in un'intervista nei suoi seminari, è come se dialogasse sempre con qualcuno, con Freud, con Platone, con Hegel, addirittura certe volte col se stesso del passato, con la canna del passato. Nel nostro caso, nel seminario settimo, dialoga con San Paolo e riprendendo alla lettera, perdonate il gioco di parole, la lettera ai romani, dice «La legge è forse la cosa? Questo no, tuttavia io non ho potuto prendere conoscenza della cosa se non attraverso la legge». Non avrei infatti avuto l'idea di bramarla se la legge non avesse detto non la bramerai. Ma la cosa, trovando l'occasione, suscita in me, grazie al comandamento, ogni sorta di bramosie. La cosa infatti senza legge è morta. Se riprendete la lettera ai romani, praticamente Lacan ha sostituito la parola peccato con cosa. Questo passo mostra quindi il rapporto trasgressivo che il nevrotico ha con la legge. Legge e desiderio sono inscindibili, dice San Paolo. Infatti Lacan dice sempre nel seminario settimo il rapporto dialettico tra il desiderio e la legge fa sì che il nostro desiderio divampi solo nel rapporto con la legge. Su questo Lacan è chiaro e fiscale. Senza un limite, senza la legge, non può esserci desiderio. Per questo vi rimando al video sulle nevrosi, in particolare al rapporto dell'ossessivo con la legge. Sostanzialmente il perverso vuole rompere questa dialettica, vorrebbe liberare il desiderio dal limite grazie al quale esiste, dalla legge e dalla mancanza da cui sorge, confondendo così la rinuncia primaria alla cosa, da Sding, con la rinuncia totale al desiderio. In parole povere, il perverso vuole la botte piena e la moglie ubriaca. E si costruisce così una legge al di là della legge, allo scopo di unificare, di far coincidere corpo e godimento, colmando di conseguenza il luogo dell'altro col godimento. Ciò si scontra direttamente con il linguaggio. Infatti Lacan è solito ripetere che l'effetto del linguaggio sulla vita è quello di desertificare il corpo dal godimento. La prima castrazione avviene nel linguaggio. Vi ho ripetuto infinite volte anche io l'immagine di François Dolto del bambino che per parlare deve staccare la bocca dal seno materno. 
Il significante mortifica la vita per vitalizzarla attraverso il desiderio. Il perverso invece va contro tutto questo. Da qui Lacan fa comprendere la differenza che intercorre tra il paranoico ed il perverso. A differenza del paranoico infatti che vorrebbe annientare l'altro che lo perseguita, il perverso ricerca il godimento per eliminare da sé l'azione castrante dell'altro dal suo corpo, che come detto nel seminario decimo il linguaggio se partisce con l'azione del significante che negativizza il godimento. Dal corpo è come se si staccassero, come se cadessero gli oggetti a piccoli. Una cosa che li accomuna però c'è, ovvero che entrambi si autoingaggiano, per così dire, come servitori della causa. Il perverso, dice Lacan nel seminario sedicesimo, è un difensore della fede. Naturalmente c'è una faglia beante, voi non siete dei crociati, non vi consacrate a far sì che l'altro, vale a dire un non so che di cieco e forse morto, goda. Ma a lui, all'esibizionista, la cosa interessa, proprio così, egli è un difensore della fede. Il perverso è un difensore della fede perché sostiene che la sola verità che davvero conta è quella del reale del godimento. Tutto il resto, il simbolico, è un artificio, una bugia pavida innanzi alla scabrosità del godimento. A questo la nevrosi ossessiva ci si avvicina molto, malgrado però rimanga nell'ambivalenza. L'ossessivo vorrebbe negare la castrazione del significante, però poi se ne serve per ricacciare l'ingovernabilità del godimento. Inoltre, un'altra essenziale confusione compiuta dal perverso riguarda l'incompletezza e l'inconsistenza dell'altro. Considera quest'ultima come se fosse la prima e ciò gli impedisce la soggettivazione simbolica dell'inesistenza dell'altro. In altre parole, il perverso considera il fatto strutturale che l'altro è mancante di qualcosa e che quindi nulla può colmare questa mancanza, come invece se questa mancanza possa essere colmata. Il perverso vuole completare l'altro. Ciò si avvicina più di quanto non si immagini alla religione, basti pensare agli atti molto particolari compiuti da certi santi e beati della Chiesa Cattolica. Prima di andare avanti vi riporto un passo esplicativo sulla questione dal seminario primo. E certamente al di là del principio di piacere, del luogo della cosa innominabile e di quel che vi accade, che si tratta in questo o in quell'exploit su cui si provoca il nostro giudizio. Quando si dice che una certa Angela da Foligno beveva con delizia l'acqua in cui aveva lavato i piedi dei lebrosi e vi risparmio i particolari, c'era una pelle che li si fermava di traverso, in gola e così via, o quando ci si racconta che la beata Maria alla coque mangiava con non minor gratificazione di effusioni spirituali gli escrementi di un malato. L'effetto convincente di tali fatti, certamente edificanti, vacillerebbe senza dubbio un po' se gli escrementi di cui si tratta fossero per esempio di una bella ragazza o se si trattasse di mangiare lo sperma di un attaccante della vostra squadra di rugby. Veniamo dunque a quello che è il picco massimo della clinica lacaniana della perversione. Infatti ad un certo punto la figura di riferimento della perversione, da Gid, Lacan la sposta a quella del marchese de Sade, introdotto nel seminario settimo. De Sad si presenta appunto come il soggetto perfetto di studio per delineare il perverso che fa del godimento l'unica vera legge. Il perverso non si accontenta infatti di scavalcare la legge, ma pretende di riscriverla. La con accosta a Sad infatti Immanuel Kant con il suo imperativo categorico. Ciò che li accomuna, come avevano già notato Orkheimer e Adorno in dialettica dell'illuminismo, e che entrambi condividono lo sforzo di sottomettere al proprio controllo la natura affermando la propria volontà come unica forma possibile di legge. L'imperativo categorico kantiano comanda un'azione che risponde solo a se stessa. La morale per Kant non è il bene, ma piuttosto è la legge al di là del bene. La legge kantiana non è la legge del desiderio, è la legge del sacrificio del desiderio. Kant non si accorge di dove ciò vada a finire. Lacan infatti dice praticamente che la filosofia di Desad è il rimosso che rientra dalla finestra della critica della ragion pratica. La massima universale di Desad è quella del diritto a godere. 
nello scritto Kant con Saz, la, con, la formalizza così. Ho il diritto di godere del tuo corpo, può dirmi chiunque, e questo diritto lo eserciterò senza che nessun limite possa arrestarmi nel capriccio delle sazioni che io possa avere il gusto di appagare. A differenza di San Paolo, dunque, in cui, come abbiamo visto, la legge genera il desiderio, in Kant e de Sad la legge soverchia il desiderio, imponendosi come volontà, perché sia la moralità di Kant sia il libertinaggio sadiano vanno entrambi al di là del principio di piacere, entrambi, secondo Lacan, pensano moralisticamente a partire dal superio. In entrambi abbiamo una legge inumana, Insomma, dal Devi di Kant al Godi di Desad è un attimo. Scrive al proposito Lacan sempre nello stesso scritto. Il diritto al godimento, se riconosciuto, relegherebbe ad un'era finalmente superata la dominazione del principio di piacere. Enunciando ciò, Sad, con un'impercettibile frattura, fa scivolare per ognuno l'asse antico dell'etica, che non è altro che l'egoismo della felicità. Questo fondamento di una nuova legge oltre la legge può quindi essere letto come Fassad come un superamento dei limiti dell'essere umano per preservare la compattezza del soggetto, la vicinanza alla cosa. Quasi obsianamente De Sad crea una sorta di superuomo che esercitando il crimine libera le leggi della natura dall'incatenamento delle leggi dell'uomo, o meglio libera la natura dalle catene del linguaggio. Non si tratta d'altro che di una negazione della negazione. Ciò a cui aspira De Sad è lo stato di natura dove godimento e corpo non sono separati dal linguaggio. Ciò che crea è dunque un uomo bestia. Ogni barriera sociale decade innanzi alla libertà di godimento del soggetto. Deve godere di tutto e tutti come più gli pare e più gli piace. Arrivato qui, Lacan, sempre nello scritto Kant con Sad, arriva a presentare il fantasma sadiano in due schemi che rappresentano il primo il fantasma sadico, il secondo in una sua torsione il fantasma masochistico che, come vedremo, è il vero fantasma di ogni perverso. Facciamoci spiegare questo primo schema da Lacan. La linea in basso soddisfa l'ordine del fantasma in quanto fa da supporto all'utopia del desiderio. La linea sinuosa iscrive la catena che permette un calcolo del soggetto. Essa è orientata ed il suo orientamento costituisce un ordine in cui l'apparizione dell'oggetto A al posto della causa è spiegata dall'universale della sua relazione con la categoria di causalità, il quale forzando la soglia della deduzione trascendentale di Kant instaurerebbe sul perno dell'impuro una nuova critica della ragione. Resta la B che da questo posto dominante sembra imporre la volontà che domina tutto l'insieme, ma che anche nella forma evoca la riunione di ciò che divide tenendolo insieme con un vel, cioè dando da scegliere ciò che costituirà l'esse barrato, il soggetto barrato della ragione pratica, dall'esse soggetto bruto del piacere soggetto patologico. In parole più semplici, se il fantasma nevrotico era S barrato ricerca A e sosteneva il soggetto del desiderio in rapporto all'oggetto, in questo del perverso, da buona negativa della nevrosi, i termini li troviamo invertiti. Il soggetto si fa, si metamorfizza in un oggetto feticcio per diventare strumento del godimento dell'altro. S barrato infatti è dal lato destro del fantasma, dal lato dell'altro, dunque il soggetto perverso si oggettifica al fine di trasferire sull'altro la propria mancanza, la vittima del sadico. Nel seminario decimo infatti, al proposito, dice Lacan, il desiderio sadico è articolabile solo a partire dalla schisi, dalla dissociazione che esso punta a introdurre nel soggetto, nell'altro, imponendogli sino ad un certo limite quello che non può essere tollerato, sino al limite esatto in cui appare nel soggetto una divisione, una faglia beante tra la sua esistenza di soggetto e quello che subisce, di cui può patire il suo corpo. Solitamente, come è noto, angoscia e dolore sono le manifestazioni più evidenti della divisione sul lato dell'altro e che il sadico cerca. 
ma quanto detto risulta incredibilmente più chiaro nel secondo schema. De Sad scriveva di atti sadici, ma passò la sua vita da masochista, gran parte di essa la passò in prigione. Il secondo schema è dunque il desiderio masochista ricavato dallo slittamento del desiderio sadico verso di esso. Facciamolo spiegare prima sempre da Lacan. La delega che Sad dà a tutti nella sua Repubblica del diritto al godimento nel nostro grafo non si traduce in una reversione di simmetria su un qualsiasi asse o centro ma soltanto di un passo di rotazione di un quarto di cerchio, e cioè V, la volontà di godimento, non permette più che la sua natura sia contestata un po' più avanti. Questa divisione riunisce qui come S, il soggetto bruto, incarnante l'eroismo proprio al patologico in forma di fedeltà, Assad, di cui testimonieranno coloro che in un primo tempo erano stati compiacenti con i suoi eccessi, Ancora più avanti. Quanto a Sad, l'esse barrato, vediamo infine che come soggetto è nella sua sparizione che lascia la sua firma, le cose giunte al termine. De Sad alla fine non volle nome nella sua tomba. Qui ci vuole una spiegazione più rigorosa però. Ciò che ci sta dicendo Lacan è che è il masochismo, non il sadismo, il pilastro della logica perversa. È nel masochismo che si ha la massima trasformazione del soggetto in puro oggetto, in feticcio nero. Ben diversa, dice nel seminario decimo, è la posizione del masochista per il quale l'incarnazione di se stesso come oggetto è lo scopo dichiarato, che egli si faccia cane sotto il tavolo o merce, item di un contratto per la sua vendita tra gli altri oggetti da mettere sul mercato. La perversione dunque alla sua base è la rinuncia alla soggettività e non come si era illuso de Sad la sua estrema affermazione. In questo secondo schema vediamo dunque come il soggetto si identifichi all'oggetto del godimento che causa la mancanza nell'altro. Dice bene Lacan che il masochista si fa merce. D'altronde chi compra è diviso, ha bisogno di qualcosa altrimenti non comprerebbe nulla. Il masochista molto capitalisticamente si incarna nell'oggetto scarto che causa il plus godere nell'altro. La perversione non può dunque più essere letta col binomio freudiano di sadismo attività e masochismo passività. La verità del sadico scrivere calcati si svela solo nel masochista. È il dolore, non il soddisfacimento che nelle pratiche sadomasochistiche permette un'estasi al di là del principio di piacere. Ciò che mostra quest'ultimo schema è dunque un paradosso, che se da un lato vuole far godere l'altro, dall'altro lo vuole angosciare. In questo senso Lacan torce pur mantenendolo quanto detto da Freud in merito all'angoscia di castrazione, perché in Lacan per difendersi da tale angoscia il perverso la porta dal lato dell'altro, anche nel masochismo accade ciò. Il perverso vuole angosciare l'altro col suo godimento. L'altro dell'altro non esiste, ma il perverso lo fa esistere, per questo è il difensore della fede, e lo vuole angosciare col mandolo. Il perverso direbbe a Dio che gli manca qualcosa e lui sa che cosa che gli manca. Il perverso vuole angosciare Dio, vuole corrompere il grande altro, lo vuole profanare, vuole mostrare come nel luogo più puro e incontaminato sia giunto il godimento come se fosse un tumore. Scrive Lacan in introduzione ai nomi del padre. La perversione rappresenta un mettere con le spalle al muro, un prendere alla lettera la funzione del padre, dell'essere supremo. Il Dio eterno preso alla lettera non già nel suo godimento, sempre velato e insondabile, ma nel suo desiderio in quanto interessato all'ordine del mondo, Sta qui il principio in cui, pietrificando la propria angoscia, il perverso si installa in quanto tale. Il perverso dunque necessita, esige dello sguardo dell'altro per mostrare il suo luogo come impuro e falso. Contaminarlo significa completarlo. Per questo l'essere il crociato della fede e l'angosciare Dio nella perversione coesistono. Nella clinica questo si traduce ad esempio in una figlia che accusa falsamente il padre di averla violentata senza alcun rimorso e senza apparente ragione. Per questo ed altri esempi vi rimando al bellissimo libricino Posizioni perverse nell'infanzia. In ultimo, 
Per concludere il video è importante spendere qualche parolina in più in merito al seminario sedicesimo. Qui la con conferma quanto detto in Kant con Sad, però si occupa del paradosso che abbiamo rilevato. Intuitivamente infatti tutti pensavamo fosse il sadico ad occupare il posto di padrone che oggettifica la vittima, ma in verità la volontà del sadico, V maiuscola nello schema, tiene il partner come soggetto barrato per compiere la propria oggettificazione cosa che solo il masochista compie manifestamente ed effettivamente. Se dunque in Freud sadismo e masochismo sono il rovescio l'uno dell'altro, per Lacan non è così, la base è sempre masochistica e il masochista il maître. Il masochista che si pone come oggetto scarto incarna la funzione del plus godere per rendere mancante ed otturare di conseguenza l'altro. Quindi masochismo, sadismo, voyeurismo, esibizionismo non sono altro che modalità diverse per restituire all'altro ciò che ha perso. Nell'esibizionismo questo è evidente, prima parlavamo della necessità dello sguardo dell'altro, ma il voyeurismo, così come per sadismo e masochismo, non è il rovescio dell'esibizionismo. Il voyeur non gode di ciò che vede, ma domanda continuamente all'altro ciò che non può essere visto. La differenza che intercorre tra masochismo ed esibizionismo invece è solo di tipo oggettuale. Mentre l'esibizionista dà rilievo all'oggetto sguardo, il masochista lo dà all'oggetto voce. Dice infatti Lacan nel seminario sedicesimo. In effetti questa gira sempre attorno a qualcosa in cui si tratta di spennare un soggetto. Per togliergli cosa? Quello che lo costituisce nella sua fedeltà, ossia la parola. Più avanti. È certo che il masochista florido, quello buono, quello vero, organizza le cose in modo tale da non avere più la parola. Come mai ciò è così importante per lui? Cerco di spiegarmi, si tratta della voce. L'essenziale della faccenda è che il masochista da solo faccia della voce dell'altro ciò a cui darà la garanzia di rispondere come un cane. In ultima analisi, così come l'esibizionista restituisce all'altro lo sguardo, il masochista completa l'altro per angosciarlo, dandogli la voce. Grazie a questa cosa Lacan spiega il motivo per cui gli ebrei in fila verso i forni non accennarono minimamente a ribellarsi. Morto per morto si può pensare di mordere la mano del tuo nemico, invece no. E con questo è tutto, non vi tedio oltre. In descrizione troverete come sempre tutta la bibliografia necessaria. Se vi è piaciuto il video vi invito dunque a mettere un mi piace, a condividerlo se conoscete qualcuno cui possa interessare e ad iscrivervi se volete continuare a seguire questa ed altre rubriche. Inoltre tra i commenti troverete i link alle pagine Instagram e Facebook del canale. Alla prossima!